পবিত্র রমজান মাসে রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তালা প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী পুরুষের জন্য রোজা রাখা ফরজ রোজা রাখার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ও তাকওয়া লাভে ধন্য হয় রোজা পালন উপলক্ষে আল্লাহ তালা বলেন এ ইমানদারগণ তোমাদের উপর সিয়াম বা রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো সুরা বাকারা আয়াত একশো তিরাশি রমজানের রোজা পালনের জন্য সাহারি করা আবশ্যক হাদিসে পাকে প্রিয় নবী সাহারি গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন আবার যথাসময়ে ইফতার গ্রহণেরও তাগিদ প্রদান করেছেন হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লা আনহু বর্ণনা করেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আমাদের রোজা এবং আহলি কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রোজার মতে পার্থক্য হল সাহরি খাওয়া অর্থাৎ মুসলিমরা সাহারি খায় আর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সাহারি খায় না মুসলিম নাসাই রোজা পালনে সাহারি ও ইফতারের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি রোজার নিয়ত ও ইফতারের দোয়া রয়েছে যথেষ্ট গুরুত্ব সাহারি খাওয়ার পর রোজা নিয়ত করা জরুরি রোজার নিয়ত ও সেহারির দোয়া আর বিনিয়ত নাওয়াইতুয়ান আসুম্মা গাদাম মিনশারি রমজান আল মোবারকি ফারদাল্লাকা ইয়াল্লাহু আতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নিকা আন্তা সামিউল তালেম বাংলা নিয়ত হে আল্লাহ আমি আগামীকাল পবিত্র রমজানের তোমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরজ রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করলাম অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে কবুল করো নিশ্চয় তুমি সর্বস্রোতা ও সর্বজ্ঞানী ইফতারের আগ মুহূর্তে বেশি বেশি ইস্তেকফার পড়া আস্তাক ফিরুল্লাল আজিম আল্লাহ জি লাহা ইল্লাহ আল হাইউল কাইউল ওয়া আতুবু ইলাইহি লাহাউলাহিল আলিউল আজিম ইফতারের দোয়া আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়ালা রিজিকিকা ওয়া আফতার তু বিরাহ মাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমিন অর্থ হে আল্লাহ আমি তোমারই সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিজিকের মাধ্যমে ইফতার করেছি ইফতারের পর আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে ধোয়া পড়া হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আদিউল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন জাহাবাদ জামাও ওয়াব তালাতিল উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাল্লাহ অর্থ পিপাসা দূর হল শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং যদি আল্লাহ চান সব স্থির হল আবু দাউদ ইসকাত আল্লাহ তালা মুসলিম উম্মাকে সাহারির পর নিয়োগ করা ইফতারের আগে তাওবা ইস্তেকফার করা ইফতারের সময় দোয়া পড়া এবং ইফতারের পর শুক্রিয়া আদায় করে দোয়া পড়ার তাওফিক দান করুন আমি ফার্সি শব্দ রোজার আরবি অর্থ হচ্ছে সম বহুবচনে সিয়াম সম বা সিয়ামের বাংলা অর্থ বিরত থাকা ইসলামী শরীয়তে সম হল আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে নিয়ত সহ সবে সাদিকে শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা দ্বিতীয় হিজড়ির সাবান মাসে মদিনায় রোজা ফরজ সংক্রান্ত আয়াত নাজির হয় হে ইমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হলো যেভাবে তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা সংযমী হও সুরা বাকারা আয়াত একশো তিরাশি সুরা বাকারার একশত পঁচাশি নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তালা আরও বলেছেন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসকে পায় সে যেন রোজা রাখে পবিত্র রমজান ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদিসের কিতাবগুলোতে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে এর ব্যথ থেকে কিছু হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো প্রিয় নবজি সাল্লাহ সাল্লামের প্রিয় সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা রাদুল্লাহ তালা বলেছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন যখন রমজান মাস আসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দোজকের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় বুখারি মুসলিম অপর হাদিসে এসেছে হজরত শাহ ইবনে সাত রাদিল্লা তালা থেকে বর্ণিত নবী কর মুহিম সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন বেহস্তের আটটি দরজা রয়েছে এর মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান রোজাদার ব্যতীত আর কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না বুখারি মুসলিম বিখ্যাত হাদিস বিশারদ সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা রাদিল্লা তালা বর্ণনা করেছেন হুজু সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে ও সবের নিয়তে রমজান মাসের রোজা রাখবে তার পূর্বে সব গুণা মাফ করে দেওয়া হবে যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে ও সবের নিয়তে রমজান মাসের রাতে এবাদত করে তার পূর্বে সব গুণা মাফ করে দেওয়া হবে যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে ও সবের নিয়তে কদরের রাতে ইবাদত করে কাটাবে তার পূর্বে সব গুণা মাফ করে দেওয়া হবে ওখানে মুসলিম হাদিসে আরো এসেছে রাজা সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন রোজা ছাড়া আদম সন্তানের প্রত্যেকটি কাজই তার নিজের জন্য তবে রোজা আমার জন্য আমি নিজে এর পুরস্কার দেব রোজা জাহান্নামের আজাদ থেকে বাঁচার জন্য ডাল শুরু 
তোমাদের কেউ রোজা রেখে অশ্লীল কথাবার্তায় ও ঝগড়া বিবাদে যেন লিপ্ত না হয় কেউ তার সঙ্গে গালমন্দ বা ঝগড়া বিবাদ করলে শুধু বলবে আমি রোজাদার সেই মহান সত্তার কষ্ট যার কর্তনগত মোহাম্মদের জীবন আল্লাহর কাছে রোজাদালের মুখের গন্ধ কস্তুরি সুগ্রানের চেয়ে উত্তম রোজাদারের খুশির বিষয় দুটি যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশির কারণ আর একবার যখন সে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রোজার বিনিময় লাভ করবে তখন খুশির কারণ হবে অপর একটি হাদিজ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিউল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন আসুলে পাক সাল্লাহাম বলেছেন রোজা এবং কোরআন কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে রোজা বলবে হে পর ওয়ার দিগার আমি তাকে রমজানের দিনে পানা হার উপবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন কোরআন বলবে আমি তাকে রাতের বেলা নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছি সুতরাং আমার সুপারিশ তার ব্যাপারে কবুল করুন অতএব উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে পায় হাকি হাদিস শরীফে আরো এসেছে হজরত আবু হুরা রাদুল্লাহ বলেছেন রাসুল্লাহাম বলেছেন যখন রমজানের প্রথম রাত আসে শয়তান ও অবাধ্য জিনদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় দুযোগের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় অতঃপর এর কোনো দরজাই খোলা হয় ভেস্তের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় অতঃপর এর কোনো দরজাই বন্ধ করা হয় এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে হে ভালো অন্বেষণকারী অগ্রসর হও হে মন্দের অন্বেষণকারী থামো আল্লাহ তালা এ মাসে বহু ব্যক্তিকে দুযোগ থেকে মুক্তি দেন আর এটা এ মাসের প্রতি রাতেই হয়ে থাকে তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ হজরত ইবনে আব্বাস রাজুল্লাহ বলেছেন যখন রমজান মাস উপস্থিত হত রাসুল্লাহাম সমস্ত কয় দিকে উক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে দান করতেন পায়হাকি হাদিসের বইয়ে আরো পাওয়া যায় নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন কেউ যদি রোজা রেখেও মিথ্যা কথা বলাও খারাপ কাজ পরিত্যাগ না করে তবে তা শুধু পানাহার ত্যাগ করা অর্থাৎ উপবাস ও বিশ্বাত্ম থাকা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই বোখারি পবিত্র রমজান মাস মহান আল্লাহর সঙ্গে প্রিয় বান্দার প্রেম বিনিময়ের সবচেয়ে উত্তম সময় এই মাসে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে তাই এই মাসের ফজিলত ও মর্যাদা বেড়ে গেছে আরো রমজানের ফজিলত নিয়ে আরো অনেক হাদিস বিভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে হজরত সালমান ফার্সি রাদিউল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন একবার রাসুল সাল্লাহাম আমাদের সাবান মাসের শেষ তারিখে বাসন দান করলেন এবং বললেন হে মানব মণ্ডলী তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করেছে এ এক মহান মাস মুবারক মাস এটি এমন এক মাস যাতে একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আল্লাহ তালা এই মাসের রোজাগুলোকে করেছেন তোমাদের উপর ফরজ আর রাতে নামাজ পড়াকে তোমাদের জন্য করেছেন নফল এই মাসে যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল আমল করলো সে ওই ব্যক্তি সমান হলো যে অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করলো আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরজ আদায় করলো সে ওই ব্যক্তি সমান হলো যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করলো এটা ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের স্বভাব হলো বেহেস এটা সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস এটা সেই মাস যে মাসে মুমিন বান্দার রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয় এ মাসে যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে তা তার জন্য গুণা মাফের এবং রোজকের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে এছাড়া তার সব হবে রোজাদার ব্যক্তির সমান অথচ রোজাদার ব্যক্তির সব কমবে না এসব সময় সাহাবিরা বললেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তো এমন সামর্থ্য রাখে না যে রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে ইফতার করাবে রাসুল সাল্লাহাম বললেন আল্লাহ পাক এই সব দান করবেন যে রোজাদারকে ইফতার করায় এক চুমুক দুধ দিয়ে অথবা একটি খেজুর দিয়ে অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ায় আল্লাহ তালা তাকে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাবে যার পর সে পুনরায় তিষ্যাত্ম হবে না জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত এটা এমন পবিত্র মাসের প্রথম দিক রহম মাঝের দিক মাকফিরাত আর শেষ দিক হচ্ছে দুযোগ থেকে মুক্তি যে ব্যক্তি এই মাসে আপন অধীনস্থ দাস দাসীদের কাজের বোঝা হালকা করে দেবে মহান আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন এবং তাকে দুযোগ থেকে মুক্তি দান করবেন পায় হাকি প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবি হজরত আবু ওবায়দা রাদুল্লাহ তালা রমজানের গুরুত্ব সম্পর্কে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন রোজা মানুষের জন্য ডাল শুরু যতক্ষণ পর্যন্ত তা ফেরে না ফেলা হয় অর্থাৎ রোজা মানুষের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিয়ম অনুযায়ী পালন করা হয় ইবনে মাজা নাসাই সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি হজরত আবু হোরায়রা রাজুল্লাহ তালা থেকে এ সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনা এসছে তিনি বলেছেন হুজুর সাল্লাহাম এরশাদ করেছেন অনেক রোজাদার ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের রোজার বিনিময়ে অনাহারে থাকা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না আবার অনেক রাত জাগরণকারী এমন রয়েছে যাদের রাত জাগার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না ন্যাক আমল যদি এক ক্লাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে না হয়ে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর বিনিময়ে কোনো সব পাওয়া যায় না ইবনে মাজা নাসাই হজরত আবু হোরাইরা রাদুল্লাহ তালা আরও বলেছেন নবীকরম সাল্লাহাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়ত সম্মত কোনো কারণ ছাড়া রমজানের একটি রোজাও ভাঙে সে র
রমজান এর ফজিলত সম্পর্কে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রমজানের জন্য বেহেজ সাজানো হয় বছরের প্রথম থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত তিনি বলেন যখন রমজান মাসের প্রথম দিন উপস্থিত হয় বেহেজদের গাছের পাতা হতে আরশের নিচে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট কুরদের প্রতি বিশেষ হাওয়া প্রবাহিত হয় তখন তারা বলে হে পালনকর্তা আপনার বান্দাদের মধ্য হতে আমাদের জন্য এমন স্বামী নির্দিষ্ট করুন যাদের থেকে আমাদের চোখ জোরাবে এবং আমাদের দেখে তাদের চোখ জোরাবে মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র রমজানের ফজিলত জেনে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন